ప్రియ సహోదరులారా ప్రతి ఒక్కరితో నేరుగా నేను మాట్లాడుతున్నాను రెండున్నర గంటల సినిమా కదలకుండా చూస్తారు ఏ రోజైనా రెండున్నర గంటలు మోకరించి ప్రార్థన చేశారా అరగంట సీరియల్ కదలకుండా చూస్తారు ఏ రోజైనా అరగంట కదలకుండా వాక్యం ధ్యానించారా చుట్టాలకు బంధువులకు స్నేహితులకు నువ్విచ్చే విలువ నేను సృష్టించిన దేవునికి కనీసం కొంతైనా ఇవ్వవా ప్రార్థన చేయడానికి సమయం లేదు వాక్యం చదవడానికి సమయం లేదు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడానికి సమయం లేదు బిజీ 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 అసలు ఏం పట్టుకెళ్తావు ఈ లోకం నుండి చనిపోయిన వాళ్ళు నీకేం నేర్పించలేదా వారి చేతులు ఖాళీగా ఉండటం నువ్వు ఎప్పుడూ చూడలేదా ఈ రోజుల్లో అసలు ఎవరికి భారం లేదు బాధ్యత లేదు పూర్తిగా తాము క్రైస్తవులని మర్చిపోతున్నారు లేదు లేదు క్షమించాలి ఈ రోజున అసలు క్రైస్తవులే లేరు కదా చాలా భారంగా ఉంటుంది ప్రియులారా ఇలా అందరిని చూస్తుంటే చాలా వేదనతో ఈ మాటలు మీకు చెబుతున్నాను నీకు తెలుసా యోబు తానున్న ప్రాంతంలో చాలా గొప్పవాడు ఆయనకున్నటువంటి పశు సంపద ఆస్తి ఆ ప్రాంతంలో మరెవరికీ లేవు అయినను రోజుకు రెండుసార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు నువ్వు యోబు కంటే గొప్పవాడవా దానియులు గొప్ప ప్రవక్త దేవుని జ్ఞానం కలిగినవాడు ప్రార్థన చేస్తే చంపేస్తారు అని తెలిసి కూడా రోజుకు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు నువ్వు దానియలు కంటే గొప్పవాడవా దావిదు మహారాజు నాకు రాజుకు అసలు సమయమే ఉండదు అయినను రోజుకు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు ఏడు సార్లు దేవుని స్థుతించేవాడు నీవు దావిదు కంటే గొప్పవాడవా ఎందుకు వీళ్ళంత సమయం లేకపోయినా తీరిక లేకపోయినా ఒక క్రమం చొప్పున ప్రార్థించారు అసలు ఏ రోజైనా గమనించావా నీవు ఎప్పుడైనా అసలు ఆ ప్రార్థన మాధుర్యాన్ని రుచి చూసావా కళ్ళంట నీళ్ళు వస్తున్నాయి నీతో మాట్లాడడానికి నీకు ఈ విషయం చెప్పడానికి ఎందుకు ప్రార్థన అంటే అశ్రద్ద వాక్యం అంటే అశ్రద్ద దేవుని సన్నిధి అంటే అశ్రద్ద ఎంతమంది కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు నువ్వు ఇంకా ఉన్నావు అంటే దేవుని నీ పట్ల ఏదో ప్రణాళిక ఉందని నువ్వెందుకు గుర్తించడం లేదు ఆ ప్రణాళికను తెలుసుకోవడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించడం లేదు నాకేం సంబంధం లేదన్నట్టు ఉండకు నీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను వేదనతో నీతో మాట్లాడుతున్నాను కొంచెం ఆలోచించు మీ సహోదరి